ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் மகேஷ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்க குவார்டர் லெட்டர்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி த்ரீ சைட்ஸ் டூ சைட்ஸ் ஒன் சைட் எல்லாத்த பற்றியும் பார்த்துட்டோம் இப்போ ஃபோர் சைட்ஸில் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரலோகிராம் பேரலோகிராம்ங்கிறது என்னென்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஏ பி அப்படிங்கிறது அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸாக இருந்தால் இந்த சைட் பியாக இருக்கும் இந்த சைட் ஏவாக இருக்கும் இதுக்கான ஏரியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் பேஸ் லென்த்து இங்கே ஹைட் கண்டுபிடிக்கணும் ஹைட்ங்கிறது என்ன பெர்பண்டிகுலராக ட்ரா பண்ணணும் ட்ரையாங்கிள் டாப்பிக்லேயே பார்த்துருக்கோம் பெர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணி இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் டேரக்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்னு சால்வ் பண்ணலாம் அப்படியே இல்லையா டைகனல் வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா ஆஃப் டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ தான் அதோட ஏரியா ஃபார்முலா ஏன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கான ஃபார்முலா என்ன இது ஹைட்டு ஹைட்டுங்கிறது என்ன ஆஃப் டி ஒன்னாக இருக்குமா இது ஃபுல்ங்கிறது டி ஒன்னா இது ஹாஃப் டி ஒன்னாக இருக்கும் ஆஃப் 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 ஹாஃப் டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ அப்படின்னா அந்த ட்ரையாங்கிளோட வேல்யூ கிடச்சிரும் அப்போ என்ன ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் டி ஒன் இன்ட்டு டி டூங்கிறது இந்த ஹோல் ஏரியா கிடைக்கும் அதே போல் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ தான் இதுவும் வரும் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் டி ஒன் டி டூ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் டி ஒன் டி டூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஃபுல்லாக வரும் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆஃப் டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ அதே போல் ஏரியா சைட்ஸை வச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம் சைட் ஏ பின்னு இருக்கு இந்த ஆங்கிள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா எந்த டூ அட்ஜஸ்டன் சைஸ்னாலும் ஏ பி தான் வரப்போகுது அது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி சைன் டீட்டா கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுதான் ஏரியா இந்த மாதிரி மூணு வேல கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த சேம் டைம் பெரிமீட்ருங்கிறது என்ன ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் ஏ பிளஸ் பி அதனால் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி பேரலோகிராம்ங்கிறது ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த ஆங்கிள்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது ஆல்ரெடி ஆங்கிள் டாப்பிக்லேயே பார்த்துட்டோம் அடுத்ததாக ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கிறதுல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கும் எல் இன்ட்டு பி அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் என்ன வரும் நைன்டி டிகிரியாக தான் இருக்கும் ஹோலாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் இன் சைடில் இருக்கும் நம்ம எப்படி ட்ரையாங்கிளுக்கு க்ளோஸ் டயக்ராம் ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு சொல்கிறோமோ அதே போல் பட்டல் லேட்டலுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த இடத்துல நைன்டி டிகிரி இருக்கிறனால லென்த் இன்ட் பிரெத் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஏரியா வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஃபைவ் ஃபோர்னு வைங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ்ன்னு நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் ரோஸ் இருக்குது அதே சமயத்தில் ஃபோர் காலம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை சீட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபைவ் ரோஸ்லேயும் ஃபோர் ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர்னு ஆட் பண்ணி சொல்லுவோம்ல அதே தான் இந்த இடத்துல ரெக்டாங்கிளுக்கும் ஸோ ரெக்டாங்கிள் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது சொல்லிக்கலாம் அதுதான் ஃபார்முலா ஃபார்முலா லென்த் இன்ட்டு பிரெத் நமக்கு ஆல்ரெடியே தெரியும் இங்கே லென்த் இன்ட்டு பிரெத் சைன் டீட்டான்னு சொல்லலாம் எனி அட்ஜஸ்டன் சைன்ஸை எடுத்து அதோட ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆங்கிளுக்கு சைன் டீட்டா கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுவும் ஆன்சர் இங்கே பார்த்த மாதிரி தான் ரெண்டு சைட் இன்ட்டு சைன் டீட்டா அதே போல் எங்கேயும் சால்வ் பண்ணலாம் சைன் நைன்டி டிகிரிங்கிறது எப்பவும் ஒன் தான் வரும் ஸோ அதனால் லென்த் இன்ட் பிரெத்துங்கிறது தான் ஏரியா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதே சமயத்தில் பெரிமீட்ருங்கிறது என்ன லென்த் பிரெத்து லென்த் பிரெத்து டூ டைம்ஸ் ஆஃப் லென்த் இருக்கும் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் பிரெத் இருக்கும் அதனால் டூ எல் பிளஸ் பி அப்படிங்கிறது அதே சமயத்தில் டயகனல் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த டயகனல் டி ஒன்னு வைங்க டி ஒன்னுங்கிறது என்ன வரும் இந்த லென்த் பிரெத் இது நமக்கு ஹைபோட்டினியஸ் தானே என்ன ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தானே ஃபார்ம் ஆகுது ஹைபோட்டினியஸ் வேல்யூ என்ன டி ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் எல் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் வரும் அப்போ டி ஒன்னுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த பெரிமீட்டர் வேல்யூ தெரியணும் டைகனல் வேல்யூ தெரியணும் ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள்ங்கிறதும் ஒரு பேரலோ கிராம் தான் வித் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் நைன்டி டிகிரி அடுத்தது ராம்பஸ் ராம்பஸ்ங்கிறது என்னென்னா பேரலோகிராம் போல தான் ஆனால் இங்கே ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அங்கே ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இங்கே ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கேயும் ஃபார்முலா என்னென்னா ஆஃப் டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ தான் டைகனல் வச்சு தான் நம்ம வேல்யூவே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டைகனல் தெரியாது ஏ சைட் தான் தெரியும்னா இந்த டைகனல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு பித்தாகரஸ் தீரம் தெரியும் அதாவது ஒன் சைட் டைகனல் கொடுத்துட்டு இன்னொரு டைகனல்
ஃபோர் ஏன்னு வரும் அதே சமயத்தில் டயகனல்ங்கிறது என்ன இந்த டயகனல்ங்கிறது அகைன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஹைபோட்டினியஸ் ஹைபோட்டினியஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ரூட் ஆஃப் அப்படியே ரெண்டு சைடு ஸ்கொயரை ஆட் பண்ணும் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஸ்கொயர் வேணா ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ரூட் ஆஃப் டூ ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் ஏ ரூட் டூங்கிறது டயகனல் மெமரைஸ் பண்ண தேவையில்லை ஆன் த ஸ்பாட் டக்குன்னு கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ட்ரெஃபீசியம் ட்ரெஃபீசியம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ட்ரெஃபீசியம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் தான் இருக்குது இந்த இடத்துல ஹைட் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இடத்துல இந்த கார்னர் இப்படி ஒரு பாயிண்ட் இல்லை நமக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஷேப்பை ஃபுல் பண்ணிங்கன்னா இது என்ன ஆகிடும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஆகிடும் ட்ரையாங்கிளுக்கான ஏரியா என்ன ஆஃப் பிஹெச் அதே தான் இங்கே ஆனால் இங்கே என்ன ரெண்டு பேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் பேஸ் என்ன இங்கே ஒரு ஏ இங்கே ஒரு பி ஆஃப் பிஹெச் இது ஹைட்டுன்னு நம்ம வச்சுக்கோம் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பெட்வீன் தீஸ் டூ பேரல லைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு பேரல லைனுக்கும் இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் ஹைட்டு இந்த ஹைட்டு பேஸும் தெரிஞ்சால் போதும் இப்போ இதே ட்ரையாங்கிளாக இருந்துருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஹைட்டும் பேஸும் தெரிஞ்சால் போதும் ட்ரெஃபீசியமாக இருக்கிறனால ரெண்டு பேஸ் தெரியணும் ஸோ ஆஃப் ரெண்டு பேஸையும் ஆட் பண்ணணும் இன்ட்டு ஹச் ஆஃப் பி ஹச்சே தான் இங்கே இங்கே ரெண்டு பேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் வச்சுக்கலாம் அதே சமயத்தில் மீடியன் அப்படிங்கிறது ஒன்று சொல்லுவோம் இதை நம்ம மிட் பாயிண்ட் தேரும் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தோம் மீடியங்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை டூ என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் இதோட லென்த்தாகவே இருக்கும் அதுதான் மீடியன் அதே சமயத்தில் இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இதோட டயகனலும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த சைட்ஸ் ஏசி பிடிங்கிறது ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இப்படி ஸ்லோப் வந்து பேரலல் கிடையாது இல்லை அது ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா டயகனல் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அந்த எண்டும் அந்த எண்ட்லேருந்து இந்த எண்டும் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அடுத்ததாக என்னென்னா கைட் கைட்டுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ராம்பஸும் கைட்டும் ஒன்றே தான் எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஃபார்மிலா ஆஃப் டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ தான் ஆஃப் டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ எல்லா பிளேஸ்லையுமே யூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு டயகனல்ஸ் தெரிஞ்சா அடுத்தது பெரிமீட்ரு ரெண்டு டைம் ஏ இருக்குது ரெண்டு டைம் பி இருக்குது அதனால் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறது தான் பெரிமீட்டர் கைட் ராம்பஸ் பேரலோகிராம் எல்லாத்துக்குமே ஃபார்மிலா ஒன்று தான் ஆஃப் டி ஒன் இன்ட்டு தான் ட்ரெஃபீசியமுக்கும் அதே தான் ரெண்டு பேஸ் இருக்கிறதுனால ஏ ப்ளஸ் பின்னு போட்டுருவோம் இந்த டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் தான் முக்கியமாக டூ டியில் தெரிஞ்சுருக்கணும் இதே தான் அப்படியே த்ரீ டியாக மாறும் ஒரு ஹைட் ஆட் பண்ணால் அதை பற்றி அப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போது இன்னும் ஃபர்தராக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிளிக் குவாடிலேட்டல் சைக்கிளிக் குவாடிலேட்டல்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு குவாடிலேட்டல் டயக்ராம் அதாவது நாலு சைடு இருக்கிற ஒரு டயக்ராம் சர்க்கிள்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த குவாடிலேட்டருக்கு ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற கொஷின் இருக்கும் இந்த மாதிரி சர்க்கிள்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா இது இந்த ப்ராடக்ட் ஆப்போசிட் லைன்ஸ் இருக்குல்ல அதை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணால் டயகனல்ஸோட ப்ராடக்ட் செமி பெரிமீட்டர் தான் பெரிமீட்டருங்கிறது என்ன ஆல் சைட்ஸ் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை டூ தானே அது நமக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் இதோட ஏரியா அதே சமயத்தில் இந்த சர்க்கிள் இன்சைட் த குவாடிலேட்டல் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஈஸி சர்க்கிள் இன்சைட் த குவாடிலேட்டல் இருக்கும்போது குவாடிலேட்டலுக்கான ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி அதே சமயத்தில் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் எப்பவுமே அதோட சம் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏ பி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது ஈக்குவல் டு சி டி ஆக இருக்கும் இப்போ வேறு வேல்யூஸ் கொடுத்து இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ மட்டும் கேட்டாங்கன்னா நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே சமயத்தில் ஏரியா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் உள்ள இருக்கிற எல்லா சைட்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ரூட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி இன்ட்டு டி அதுதான் இந்த சைக்கிளிக் குவாடிலேட்டரில் சர்க்கிள் இன்ஸ்கிரைப்ட் இன்சைட் குவாடிலேட்டரில் இருந்தா அதே சமயத்தில் நெக்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் இதுதான் பேரலோகிராம்னு பார்த்தோம் பேரலோகிராம் பட் இது வேறு ஷேப் ஷேப் வேறையாக இருக்கும்போது என்ன டயகனல் தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்கே டயகனல் ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்குது அப்போ ரெண்டு பார்ட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும் டயகனலில் இப்போது இதுவே டி டூன்னு இருந்துச்சுன்னா ஆஃப் டி ஒன் இன்ட்டு டி டூன்னு சொல்லிடலாம் இங்கே டி டூன்னு இல்லை டி டூக்கு பதில் என்ன இருக்குது இங்கே ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் ஹைட் இருக்குது இங்கே ஒரு ஹைட் இருக்குது அப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிளாக எடுத்துக்கலாமா இது ரெண்டு ட்ரையாங்கிளாக எடுத்திங்கன்னா இது என்ன வரும் ஆஃப் பி ஹெச்னா பேஸ் டி ஒன் தான்
டென்சைட்ஸ் டெக்ககன் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அதுக்கு மேலே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க தேவையில்லை இந்த இடத்துல ஹெக்ஸகன் கொஷின்ஸ் அதிகமாக வரும் ஹெக்ஸகன் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஈக்வலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்கும் ஈக்வலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம்ல நமக்கு தெரியும்ல ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் என்னவோ அதுதான் ஹெக்ஸகனுக்கான ஏரியா ஃபார்முலா ஏன்னா இது ரெகுலர் ஹெக்ஸகனை பத்தி அதுவே ஹெக்ஸகன் ரெகுலரா இல்லைன்னா ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள் சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்கும் இது ஹெக்ஸகனை பத்தி இப்படி ஒவ்வொரு டயக்ராமையுமே நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்த எல்லா டாபிக்கோட கண்டென்ட்டை வச்சு நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும் அடுத்ததான் பாலிகன்ஸ்ல இன்சைட் இருக்க இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸோட சம் என்ன அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப ட்ரையாங்கிளுக்கு இன்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன டோட்டலா ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதுவே குவார்டர் லேட்டருக்கு என்ன த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு சொல்றோம்ல அதே போல பென்டங்கனுக்கு என்ன எக்ஸகனுக்கு என்னன்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படி கொஸ்டின் கேட்டா நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் வச்சே நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என் மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் எயிட்டி டிகிரி அவ்வளவுதான் அதாவது ட்ரையாங்கிள் நமக்கு தெரியும்ல ட்ரையாங்கிள்ங்கிறது எத்தனை சைட் இருக்கு த்ரீ சைட்ஸ் இருக்கு அதுவே என்ன அதோட டோட்டல் ஒன் எயிட்டி டிகிரி த்ரீ மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் எயிட்டி டிகிரி தானே நமக்கு ஒன் இன்டூ ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மறக்காது என் மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படிங்கிறது தான் தேவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பென்டகனோட டோட்டல் இன்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஃபைவ் மைனஸ் டூ என்ன த்ரீ த்ரீ இன்டூ ஒன் எயிட்டி டிகிரி என்ன வரும் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டிகிரி அதுதான் நமக்கு பென்டகனோட இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸை சம் பண்ணா வரும் நமக்கு குவார்டர் லேட்டருக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்துச்சா அதே போல அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் இன்டீரியர் ஆங்கிள் வேணும்னா மொத்தம் எத்தனை சைடு இருக்கோ அதை டிவைட் பண்ணால் போதும் இல்லை ஸோ அதே பென்டகன் எடுத்துக்கோங்க பென்டகனுக்கு என்ன ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டிகிரி வந்துச்சா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் என்ன வருதோ அதுதான் ஈச் இன்டீரியர் ஆங்கிளாக இருக்கும் பென்டகனுக்கு அதே சமயத்தில் அவுட் சைடு ஆங்கிள் எல்லா பாலிகனுக்குமே அவுட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் எப்போவுமே சம் பண்ணா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் அதுவே ஈச் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா ஆப்வியஸாக என்ன வரும் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பென்டகனுக்கே எடுத்துக்குவோம் பென்டகனுக்கு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே சம் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படிங்கிறது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அது மாறவே மாறாது அதே சமயத்தில் ஈச் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஃபைவ் தான் பென்டகனுக்கு அப்ப என்ன வரும் செவன்டி டூ டிகிரி இது நமக்கு தெரியணும் அவ்வளவுதான் அடுத்ததான் என்னன்னா எவ்வளவு டயகனல்ஸ் இருக்கும் ஒரு ரெகுலர் பாலிகனா இருந்தா அப்படிங்கறது நமக்கு கொஸ்டினா இருக்கும் இப்போ சைட்ஸ் ஃபைவ் சைட்ஸ் இருக்குன்னா அதுல எவ்வளவு டயகனல்ஸ் நம்மளால டிரா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா 5 சைட்ஸ்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ டயகனல் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸ்கொயருக்கோ ரெக்டாங்கிளுக்கோ எத்தனை இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் ஸ்கொயரோ ரெக்டாங்கிளோ நாலு சைட் தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ என்ன வரும் ஒன் வருமா ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன்னு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் த்ரீங்கிறது ஃபோர் ஃபோர் டிவைட் பை டூ என்ன வரும் டூ அப்போ டூ டயகனல்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு குவார்டர் லேட்டருக்கு அதே ஹெக்ஸகனுக்கு எத்தனை டயகனல் இருக்கும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்க தெரிஞ்சிருக்கணும் <laughs> டயகிராம் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை எந்த ஒரு ஆங்கிளுமே ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு மேலவே இருக்காது அப்படி இருந்தால் அது கான்வெக்ஸ் டயக்ராம் அதே சமயத்தில் ஒன் எயிட்டி மேலே ஒன்றாவது இருந்துருச்சுன்னா அது கான்கேவ் டயக்ராம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் இதில் எதுவுமே ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு மேலே வராது ஆனால் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் ஃபைவ் சைட்ஸ் இருந்தாலுமே இந்த இடத்துல இன்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது என்ன கிரேட்டர் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்குது ஸோ இன்டீரியர் ஆங்கிள் கிரேட்டர் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருந்தால் அது கான்கேவ் அதுவே லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருந்தால் எல்லா ஆங்கிள்ஸுமே லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டியாக இருந்தால் கான்வெக்ஸ் இந்த டூ டி டயக்ராமில் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் போதும் இதில் பேஸ் பண்ணி வர்ற கொஷின்ஸை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட முடியும் இதுக்கெல்லாமே பேஸ் ஃப்ரம் த ஆங்கிள்ஸ்லேருந்தே இருக்குது அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரிஞ